ആന്റണി രാജു അവർകളെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഗാനം കേട്ട സുഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമാണ് നാട് ഞാനിവിടെ വരാൻ കാരണം നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ ശ്രീ ശ്രീജിത്തിന്റെ ആലാപനം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ പലരും അതായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിന് ഞാൻ ഈ പാട്ടൊരിക്കൽ കേൾക്കാനിടയായി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഞാൻ വിനയ് സാറുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സിംഗർ പാടുന്നതിനേക്കാൾ മനോഹരമായ പന്തളം ബാലൻ അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് ദുഃഖിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഒറ്റ പാട്ടുകൊണ്ടെല്ലാം പോയി എനിക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ കഴിയും എന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ ഒരു ബഹുമുഖ പ്രതിഭയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ സിനിമയിൽ ഒരേ ഒരു പാട്ടാണ് ഒരു ഒരു എനിക്കോട് ഈ സിനിമയുടെ ഹിറ്റ് ആകാൻ പോകുന്നു ഒരു പക്ഷെ ഈ പാട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ മുഖാമ്പിക അമ്മയുടെ ഒരു അനുഗ്രഹം അവര് കിട്ടിയിട്ടേ ഇവിടെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാന ഒരു ഫിലിമിൽ ഇപ്പോൾ പാട്ട് പാടിച്ചു എടുത്തിട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഐ മസ്റ്റ് കംപ്ലിമെന്റ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ സോങ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെൽ വാണിഡ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് കൈയടി കൊടുക്കണം ഇത്രയും എന്താ പറയാ ഈ മൂവിനേക്കാൾ ഉപരി ഈ ഒരു സോങ് ആണ് ഇതിലെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിക്കോസ് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും എൻ്റെ ദ മൂവി ഈ സോങ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട് സോ എസ്പെഷ്യലി ഇത് പാടിയ ശ്രീജി സാറിന് എൻ്റെ ഒരു ബിഗ് ഞാൻ 
ഞാൻ ശരണത്തിന് വിളിക്കും എന്നെ സഹായിക്കാൻ വിളിക്കും എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കും എൻ്റെ ഒരു വളരെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തായിട്ട് വളരെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട് വളരെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സൗഹൃദം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധമാണ് പിന്നെ അക്ബർ പോയോ എനിക്കറിയില്ല അക്ബറിനെ വന്നിട്ട് കമ്മീഷനോട് വന്നിരുന്നു ആ പോയി അപ്പം അക്ബർ എൻ്റെ എസ് പി ആയിരുന്നു അത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പോലെ അതുപോലെ മുരളി മുരളിയുടെ അനിയൻ ഒക്കെ വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എൻ്റെ അഭ്യുദയാംശികൾ എല്ലാവരും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് റോണി റോണിയുണ്ട് ശ്രീറാം എല്ലാവരും 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 ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് പേരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പാട്ടുകാരനാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പാടുന്നൊന്നല്ല ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ എൻ്റെ പാട്ട് കൊടുത്ത് വലിയ ശല്യമാണ് പലപ്പോഴും കാരണം ഞാൻ എവിടെ ചെന്നിരുന്നാലും മൈക്ക് കൊടുത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു കരോക്കെ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അത് വെച്ച് ഞാൻ ഇഷ്ടംപോലെ പാട്ട് പാടും ഞാൻ എല്ലാവരും പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടാൽ മതി ഞാൻ പാടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പാടുമ്പോൾ അങ്ങനെ പാടി 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 അത്യാവശ്യം ഒരു ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു നാലഞ്ച് സിനിമയിൽ എനിക്ക് പാടാൻ അവസരം വന്നു മഞ്ചത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സിനിമയിൽ ഇതിന് മുമ്പ് അവസരം വന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും സംശയം തോന്നിയിരുന്ന ഒരു കാര്യം എൻ്റെ എ ഡി ജി പി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വിളിക്കുകയാണോ അതോ നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇനി വിരട്ട് എന്നെ കണ്ട് എന്നെ കണ്ടാൽ തന്നെ ഒരു ഗുണ്ടാ ലുക്ക എന്ന് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ട് പേടിച്ച് വിളിക്കുകയാണോ അതോ എന്നിൽ ഗായകനെ വിളിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് ഇന്നുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ തോന്നാതിരുന്നപ്പോഴാണ് ഈ മഞ്ചത്ത് അതിബുദ്ധിമാനാണ് മഞ്ചത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇതിന് മുമ്പ് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഉഴപ്പി എന്ന് മഞ്ചത്തിന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ മഞ്ചത്തിൻ്റെ സിനിമയാണെന്ന് പോലും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എൻ്റെ ഡി വൈസ് എനിക്ക് പോലീസുകാരുടെ കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുമല്ലോ ഉണ്ട് പോലീസുകാർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ വീണു പോകും അപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ഡി വൈ എസ് പി എൻ്റെ ഡി വൈ എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതേ സർവീസിൽ കയറുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ എസ് പി ആണ് അത് പിന്നീടാണ് ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ പിന്നെ ശോകമോഹമായ നിമിഷം ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചെയ്ത പറ്റുന്നുള്ളതായി അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിയ വരികളാണ് സർ ഞാൻ എനിക്ക് ആ സംശയം തനിക്ക് ഇത്ര ഒക്കെ എഴുതാൻ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ഞാൻ അതുപോലെ ഞാൻ വിചാരിച്ച കാലം കാക്കെ കാക്കെ കൂടെ എവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എഴുതി എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് വരികൾ അയച്ചു തന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ തോന്നി സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്ന് വളരെ വളരെ ഹൃദ്യമായിട്ട് തോന്നിയ വരികൾ ആദ്യം വരികൾ കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പറഞ്ഞ വിദ്വാനുണ്ടല്ലോ ഈ സിബു ഈ അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് കാണിച്ച ചേഷ്ടകളൊന്നുമല്ല യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ഇതിന് കുറച്ച് കഥകളുണ്ട് പറയാൻ ഈ പേടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ചില്ലറ പേടി എന്നല്ലയാണ് പേടിച്ചത് ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണിക്ക് എങ്ങാണ്ടാണ് റെക്കോർഡിങ്ങിന് ചെന്നത് അപ്പം ഞാൻ എവിടെയൊക്കെയോ ഓടി നടന്ന് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് തലേ ദിവസം കുറച്ച് ഉറക്കം കുറവൊക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ചെന്നിരുന്നപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്നും ശബ്ദം വരുന്നില്ല അപ്പം എനിക്ക് അവിടെ മോഹൻ കടന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ കഠിനമായി അയാൾ പേടിച്ചു രണ്ട് കാര്യമാണ് പേടി ഒന്ന് ഈ പാട്ട് കൊള്ളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞു വിടാൻ പറ്റും എ ഡി ജി പി വിളിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇയാൾ പാടിയില്ലേ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ ഈ മുഖം റീഡ് ചെയ്തു ഞാൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കൂടി കാണുന്നത് റെക്കോർഡിങ് സ്റ്റുഡിയോയ്ക്ക് അകത്തുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് പാടുമ്പോൾ ശരിയാവും അപ്പോൾ അയാൾക്ക് വലിയൊരു കോൺഫിഡൻസ് പോരാ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കോമഡിയിൽ തോന്നിയത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പച്ച മനുഷ്യരോട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല വലുതാ നമ്മൾ ഓർക്കണേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കോഴിക്കോടൻ മലപ്പുറം ഭാഷയിൽ അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ സാറേ നിങ്ങൾ പാടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെയും എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ച ഭാഷ അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ എന്റെ പാട്ട് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിലുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങൾ തന്ന് എന്നെ ഈ തരത്തിലാക്കിയ എല്ലാവരോടും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സിനിമയും വിജയത്തിലാവട്ടെ ഇനിയുള്ള അവസരങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ പാടാൻ സാധിക്കട്ടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലിടം നേടാൻ സാധിക്കട്